Представьте, просыпаетесь вы утром, подтягиваетесь, берете в руки телефон, а там новость. Владимир Путин задержан по подозрению в развязывании агрессивной войны и разжигании ненависти. Новость дополняется. Сегодня такое звучит на грани фантастики, но это пока. Европарламент проголосовал за создание специального трибунала для преследования руководства России, развязавшего войну в Украине. При этом Международный уголовный суд, находящийся в Гаге, уже много месяцев ведет свое расследование военных преступлений России. И, как показывает практика, Гага свои расследования всегда доводит до конца. Рано или поздно фигуранты этих дел оказываются на скамье подсудимых. И примеров тому масса. Ведь военные преступления, юристы это знают, не имеют сроков давности. Пока линия фронта проходит далеко от Кремля, кажется, что разговоры про такого рода суды не более чем внешнеполитические страшилки. Однако год назад и вторжение России в Украину казалось абсолютно немыслимым. Поэтому никогда не говори никогда. Но каков механизм привлечения к ответственности диктаторов? Есть ли хоть малейшие шансы для Путина и его сподвижников уйти от международного правосудия? И можно ли прогнозировать, когда под трибунал пойдут те, кто развязал все это? С вами Павел Коныгин, и это разборы от проекта «Продолжение следует». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и в Телеграме. Кроме разборов, там вы найдете также новости, интервью и репортажи о войне, политике и жизни в российских регионах. А также смотрите нас в эфире «Дождя». Сама идея Международного трибунала за военные преступления возникла в 20 веке и базируется на Гагских и Женевских конвенциях. Но что такое военные преступления? Какие действия к ним относятся? В первую очередь, негуманное отношение к мирным жителям и пленным, причем речь идет далеко не только об убийствах. А кроме того, неоправданное разрушение гражданской инфраструктуры – это то, что мы постоянно видим на этой войне. В целом, под категорию военных преступлений попадают любые жестокости, не укладывающиеся в так называемые обычаи войны. То есть обычаи и законы, исключающие участие мирного населения и применение наиболее жестоких способов насилия в отношении комбатантов. Обоснованность привлечения кремлевских старцев к подобному суду, кажется, ни у кого не вызывает сейчас сомнений. Собственно, Владимир Путин уже лично признавался в военном преступлении, подтвердив ракетные удары по жизненно важной украинской инфраструктуре. Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. То, в чем обыденно и с бокалом в руке осознался Путин, классифицируется четвертой Женевской конвенцией как серьезное нарушение, произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемое военной необходимостью. Что уж говорить о массовых убийствах гражданского населения и издевательствах над пленными, в которых Кремль не признается, но подтверждение тому множество с каждым днем. Что Путину и другим ответственным за это будет? Давайте посмотрим, как технически выглядит привлечение военных преступников к трибуналу. Вспомним международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде, где в начале 90-х произошел геноцид народа Туци. В обоих случаях суды над военными преступниками начались после решения Совета Безопасности ООН. Однако штука в том, что Россия входит в СОБЕС ООН и более того, обладает там правом вето. Нет никаких сомнений, что она этим правом воспользуется. Но, к счастью, есть и второй механизм. Это постоянно действующий Международный уголовный суд, учрежденный рядом стран в 2002 году. Россия даже входила в состав учредителей, однако после захвата Крыма решила из организации от греха подальше выйти. Этот суд начал расследование военных преступлений на территории Украины еще весной 2022 -го года. Так что если бы Россия оставалась учредителем, она была бы обязана с Международным уголовным судом сотрудничать, предоставлять документы и выдавать подозреваемых. А так у нее появилась возможность всего этого избежать. И теперь Дмитрий Песков заявляет, что трибуналы не будут иметь никакой легитимности, не будут Кремлем приняты и будут осуждаться. Впрочем, как показывает международная практика, хотя вопрос легитимности всегда волнует обвиняемых, самих судей это не останавливает. Поэтому, если дотянутся, будут судить в Международном уголовном суде или, что более пафосно, специальным трибуналом. Кстати, механизм Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками, которых сейчас часто вспоминают, был создан даже не мировым сообществом, а четырьмя победившими странами. 
Они же придумали для процесса устав и законы. И ведь ничего, никто сегодня не говорит о том, что фашистских преступников судил нелегитимный суд. Нюрнберг создал очень важный прецедент. Это был первый настоящий международный суд. И знаете, чему он положил начало? Денацификации Германии. В правильном, здоровом смысле этого слова. То есть во многом благодаря именно Нюрнбергу Германия сейчас – это такое успешное и благополучное государство. Это признают и сами немцы. Интересно, кстати, что в Нюрнберге судили не только конкретных людей, но и организации, что означало автоматическую виновность всех ее членов. Такой подход, предложенный американцами, надо сказать, смущал европейских юристов, но в конце концов они согласились. Правда, из шести обвинявшихся организаций преступными были признаны только три. Например, такой участи избежало командование вермахта, то есть немецкой армии. Зато преступной организацией была признана партия власти, НСДАП. В рамках начавшейся после Нюрнберга денацификации всех членов преступных организаций поделили на категории от главных преступников до простых последователей. Меры к ним применялись тоже разные, от смертной казни до поражения в правах. Те, кто словом или делом выражал ненависть к противникам НСДАП, а также поощрял отсылку на фронт за оппозицию к национал-социализму, могли получить до 10 лет заключения. А члены партии, которые только платили членские взносы и присутствовали на собраниях, попадали в самую легкую категорию последователей. Им грозило что-то вроде подписки о невыезде, а также понижения в должности и выплат в репарационный фонд. В список для нацификации попадали чиновники, юристы, функционеры общественных организаций и даже родители, согласившиеся на обучение своих детей в национал-социалистических воспитательных заведениях. Поскольку структура тоталитарных режимов схожи, можно легко представить, как такой механизм будет работать в России. Интересно, признает ли будущий Нюрнберг виновным российский генштаб в целом, или будет рассматривать каждого штабиста по отдельности. Или вот еще интересный момент. Если в нацистской Германии была только одна правящая партия, то у нас, кроме Единой России, есть сателлиты, ЛДПР, коммунисты и так далее. Что же будет с ними? Ах, да, в программе денацификации была категория организаций, находившиеся под наблюдением НСДАП. По-моему, это вполне подходящее определение. Не только у провластных политиков, но и у кремлевских пропагандистов тоже есть повод поволноваться. И они сами это хорошо понимают. Если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Конечно, нравы международных трибуналов сегодня стали помягче. Например, в 1946 году по приговору Нюрнбергского суда было повешено 10 человек. Причем большинство из них не силовики, как мы бы сейчас сказали, а функционеры. В их числе, например, был главный редактор журнала «Дер Штрюмер» Юлиус Штрейхер и министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп. По справедливости, конечно, вместе с Риббентропом следовало судить и его советского коллегу Вячеслава Молотова, с которым тот подписал пакт 1939 года, ставший отправной точкой для нападения на Польшу и начала Второй мировой войны. Но СССР заранее попросил союзников избегать на суде острых тем, выставляющих Москву в неприглядном свете. Впрочем, грехи водились не только за советами. Американцы, например, не очень хотели сравнивать немецкий антисемитизм с собственной расовой сегрегацией, а англичане вспоминать о своей колониальной политике. Но Дерштрюмер был настолько выражено антисемитским изданием, что суд даже провел экспертизу на вменяемость его главного редактора. Его, несмотря на выявленные нарушения психики, все равно признали виновным. Ну и тут я скажу, что на вменяемость стоило бы проверить и некоторых российских рупоров пропаганды. Например, как можно в здравом уме заявлять такое? У нас есть стратегическое ядерное оружие. Почему оно не приведено? Состояние повышенной боевой готовности не направлено на столицы, Нацистские государства должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Сами обвиняемые на Нюрнбергском процессе в основном валили всю вину на мертвых к тому моменту Гитлера и шефа СС Гиммлера. Мол, никто ничего не знал о лагерях смерти и других зверствах. Но это был не единственный их аргумент. Они много говорили о несправедливости Версальского мира, завершившего Первую мировую войну, в результате которой Германия была унижена, потеряла территории и оказалась в экономическом кризисе. Они апеллировали к высокой духовности немецкого народа, к его богатой культуре и особом, не таком, как у всех, пути. Мне кажется, если слегка подредактировать речи адвокатов того Нюрнбергского процесса, если заменить, например, несправедливость Версальского мира на развал СССР, и если в разделе про духовность поменять имена немецких композиторов и писателей на русские, то эти речи можно 
нужно будет смело отдавать адвокатам будущего трибунала по Украине. И если сейчас все это кажется вам слишком далекой перспективой, зря. В сороковых тоже, наверное, так казалось. Хотя еще до окончательного разгрома Германии нацисты стали искать пути спасения. Например, ими были разработаны два основных маршрута для бегства из Европы на Ближний Восток и в Южную Америку, главным образом в Аргентину. Аргентина как основной пункт назначения была выбрана потому, что в этой стране еще со времен Первой мировой войны существовала крупная немецкая диаспора, имевшая большое влияние на правительственные круги и в том числе тогдашнего президента. Ходят легенды про организацию бывших членов СС, которая якобы даже помогала своим скрываться от правосудия и заметать следы. Успешному бегству нацистов способствовал и еще один фактор. 5 марта 1946 -го года Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, которая фактически определила начало Холодной войны. Главную угрозу для Запада теперь представляло распространение коммунизма, и с этой точки зрения перемещение бывших нацистов в страны третьего мира было даже полезным, поскольку создавало там прослойку непримиримых противников СССР. В то время как западные спецслужбы не всегда проявляли рвение в поиске немецких военных преступников, на сцену вышли гражданские активисты, журналисты, юристы и историки, многие из которых были узниками концлагерей. Они начали свои расследования и стали известны как охотники за нацистами. Самой крупной их удачей была поимка скрывавшегося в Аргентине архитектора Холокоста Адольфа Эйхмана, который непосредственно руководил в Третьем рейхе депортацией и убийством евреев. Его ненароком выдал собственный сын, похваставшийся друзьям, что отец был большой шишкой при Гитлере. Так весть дошла до властей Израиля, и за дело взялись агенты Масада. Они выкрали Эйхмана и привезли его в Израиль. Был долгий и широко освещавшийся судебный процесс. В результате вина Эйхмана была доказана, и тот был казнен. Вы удивитесь, но суды над бывшими нацистскими преступниками, уже глубоко старыми людьми, проходят в мире и до сих пор. Согласно последнему докладу Центра Визенталя, а это самая известная неправительственная организация, занимающаяся историями Холокоста и поиском бывших нацистов, с начала 21 века было осуждено 109 человек. Многие из них, вероятно, тихо доживали свою жизнь, полагая, что навсегда ушли от ответственности. Но справедливость неотвратима, а с учетом современных технологий она еще и наступает не в пример скорее. Новый Нюрнбергский процесс – это, впрочем, не единственный возможный сценарий для кремлевских разжигателей войны. Можно вспомнить историю суда над Саддамом Хусейном, который на протяжении 24 лет, вот ведь интересное совпадение, был бессменным президентом Ирака. Он потерял власть в 2003 году, потерпев военное поражение от США. Почти полгода Саддам скрывался на территории страны, но в конце концов был пойман. Судило его новое иракское правительство, сформированное при поддержке американцев. Саддам был обвинен в преступлениях против человечности, в массовых убийствах курдов и шиитов, а также в нападении на соседнее государство – Кувейт. В конце 2006 года Хусейна публично казнили. У него было несколько десятков дворцов, в основном разрушенных во время войны, а также миллиардное состояние. У него была репутация одного из мощнейших диктаторов мира, но ничего из этого ему не помогло. Или вот еще любопытный пример. Судьба югославского президента Слободана Милошевича. В ходе вооруженного противостояния с албанцами в Косово, сопровождавшегося этническими чистками, он сумел настроить против себя все мировое сообщество. Мирные переговоры не имели успеха, и чтобы заставить Милошевича вывести войска из зоны конфликта и прекратить чистки, страны НАТО начали бомбардировку Югославии. Из-за вызванного санкциями и военными неудачами кризиса в 2000 году Милошевич проиграл выборы кандидату от позиции, но отказывался признать его победу в первом туре. И это привело к масштабным акциям протеста в Югославии, известным как «бульдозерная революция». Милошевич ушел со своего поста и планировал продолжать политическую карьеру. Однако через полгода он был арестован сербскими властями по подозрению в коррупции. Известно, что американцы ставили арест Милошевича условием предоставления стране финансовой помощи. Еще через три месяца его выдали Международному суду по бывшей Югославии, в тюрьме которой он и умер, так и не дождавшись приговора. Все эти истории разные, но позволяют сделать одно обобщение. Мировое сообщество может сквозь пальцы смотреть на любую диктатуру, но лишь до тех пор, пока диктатор не начнет угрожать всему миру. Вероятно, это понимают уже и в Кремле. Но что дальше? Какие есть варианты для наших потенциальных подсудимых? 
Существует ли сейчас в недрах ФСБ отдел, разрабатывающий пути отступления кремлевской элиты? Тут ведь проблема в том, что стран, которые сочувствуют Путину, не так уж и много. Против резолюции ООН, осуждающей включение в состав России оккупированных территорий, проголосовали кроме нее самой только Северная Корея, Сирия, Никарагуа и Беларусь. Даже Китай воздержался. Ну и рассудите сами, про какую из этих стран можно с уверенностью сказать, что она в случае чего не выдаст российских военных преступников тем же американцам. Боюсь, что не про одну из них. Но что же тогда остается? Остается единственный вариант – это Сибирь. Тем более, что Путину и Шойгу там нравятся. Там можно легко затеряться, как, например, сделала семья старообрядцев Лыковых, которая с 30-х годов прошлого века, спасаясь от гонений, жила в тайге на Абаканском хребте. Только более 40 лет спустя ее случайно обнаружили геологи. Сейчас к последней оставшейся в живых Лыковой Агафе Карповне регулярно наведываются туристы и региональные чиновники. Может, вот так же однажды международные исследователи наткнутся в бескрайней тайге и на наших старцев, если, конечно, родные убитых в Украине мобилизованных сибиряков не найдут их раньше. Продолжение следует. Продолжение следует. Это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.медиа». Это всего несколько минут вашего времени, все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.